Hola, hola, buenos días. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Es una clase muy bonita, muy diferente y espero que sea de su agrado. Vamos a ver una gelatina que a lo mejor pensemos que no vale la pena, pero vamos a ir poco a poquito. Vamos a ir de lo menos a lo más. ¿sí? Entonces vamos a ir viendo. Aquí voy a, a checar. Buenos días, buenos días. A ver quién se está conectando. Déjenme ir viendo. Hola, Ley. Patti, buenos días. Moni, también buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Pues vamos a comenzar. Les decía que es una gelatina diferente. ¿Sí? Saben que a mí me gusta comenzar a tiempo porque es respeto para el tiempo de los demás. Entonces los que se dan el tiempo de entrar a la hora que se les cita, pues por respeto a ellos yo comienzo y a mí no me importa si hay uno, si hay diez, si hay quien, cuántos hay. El chiste es el respeto al tiempo. ¿Sí? Muy bien, pues miren, vamos a hacer esta gelatina. Es un molde de media naranja común y corriente, ¿verdad? Espero que se esté escuchando muy bien. Estoy leyendo los comentarios acá. Hola Nancy, buenos días. Gracias por estar aquí. Déjenme quito los de acá porque se van a ver. Angie, buenos días. Flor, buenos días. Muchas gracias que están aquí. Noemí, Elvia, Flor, Marta, Cori. Bueno, pues vamos a empezar. Ahorita las voy leyendo a ver si no se me van muchos comentarios. Hay esta herramienta que me presentaron, no sé si se alcanza a ver bien. Déjenme poner algo para que se vea. Yo creo que no, creo que se ve mejor así. Esta herramienta, miren, tiene dos puntas. ¿sí? No sé dónde se verá mejor, ahí. Tiene dos puntas. Esta herramienta me va a servir muchísimo porque voy a quitar gelatina, voy a raspar. ¿Sí? Entonces, bueno, sigo aquí también Fide, Toñis, hola, delicias de Gran Victoria, gracias por estar aquí. Raquel, sobrinita querida, bienvenida. Bueno, vamos a hacer un raspadito. Si no tengo esta herramienta, no importa, puedo usar un cuchillito, nada más que sea liso y filosito. Gracias, Raquelita hermosa. Entonces, vamos a hacer un hueco. Al centro, voy a quitar toda la gelatina del centro. Voy a procurar que sea un corte parejo para que me quede lo más lisito que se pueda, ¿verdad? Pero si no, igual tenemos agüita caliente para calentar. Voy a quitar, ¿sí? Voy a ir quitando la gelatina que me sobra. Déjenme la pongo por aquí. Y vamos a ir quitando aquí en un cortecito. Tal vez dirán, ¿y para qué hace eso? Este va a ser no un encapsulado, porque hay muchos encapsulados. Hola, Gelos, gracias por estar aquí. Y voy sacando, miren, voy a ir sacando, sacando, sacando esto. Y la profundidad que yo desee, esta va a ser una gelatina profunda. Yo no he visto gelatinas profundas, pero se me ocurrió que se podría ver bonita. Entonces vamos a ir quitando toda, todo lo que se pueda, dejándolo lo más parejito posible. Les digo, si no tenemos esta herramienta que es bien útil, hola Tere, Maritza, buenos días. Tenemos nuestro cuchillito, ¿verdad? Con eso podemos trabajar. Entonces lo voy a dejar lo mejor que se pueda. Recuerden que todo lo que quede así fellito, pues lo puedo arreglar con una cuchara con agua caliente, ¿verdad? Hirviendo más bien. Entonces vamos a dejar esto así. Lo que me interesa es dejar lo más parejito posible la parte de alrededor. ¿Por qué? Porque en medio yo derrito gelatina, se la pongo y se empareja. Así ya, ya no se nota, ¿verdad? Que hicimos cortes ahí. Muy bien. Yo aquí ya adelanté una porque no tengo el refri a la mano. Hola, Olita, Inés, buenos días, gracias por acompañarme. ¿Quién más se me fue? Cristi, buenos días. Carlos, buenos días, gracias por estar acompañándome. 
Entonces ya hice mi hueco, tal vez no se note mucho, pero por ahí sí se ve, ¿verdad? Miren, cabe el dedo, ¿sí? Ven que ahí está, hay un hueco. Como les decía, podemos emparejar y ponemos a derretir tantita gelatina de la misma para que me quede parejito. Me va a quedar más o menos así, ¿sí? Aquí también ya está profundo, pero ya está, ya está listo aquí. Dice que se oye un poco bajo mi audio. Según yo hablo fuerte. A ver, voy a subir un poquito el micrófono. Ahí cómo se escucha. ¿Se escucha mejor? A ver, Pati, dime, porfa, ¿se escucha mejorcito? Bueno, ahorita espero que me conteste. Espero que se oiga bien. Entonces voy a hablar más fuerte para que no haya problemas por el sonido. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a poner aquí? Puedo poner lo que yo quiera. Ah, gracias, Elvia, muchas gracias. Si sí se escucha mejor. Qué bueno. Gracias, Raquelita. Gracias, Noemí. Bueno, entonces aquí puedo poner como fondo, acuérdense que ahorita pues es la temporada navideña, entonces se presta perfectamente bien para poder poner, miren, aquí por ejemplo puse un venadito. Se los voy a acercar. ¿Cómo, ¿Cómo se ve el venadito? En profundidad, ¿se fijan? Está hueco aquí. Así me gusta huequito, porque le da otra dimensión, ¿verdad? Se ve hacia adentro. Esto es algo sencillito que podemos hacer. Le podemos poner en lugar de eso, le puedo poner, ¿qué les gusta que le ponga? Un oso, me encantan los osos. Aquí tengo una osa. Miren. Ahí tengo a mi osita, ¿verdad? Le puedo poner ahí estrellitas o le puedo... Gracias, el venadito, ¿verdad? El venadito es el que siempre está de moda y que creo que todo el mundo tenemos ese molde. Porque se puso de moda y que dice, llegó para quedarse, ¿verdad? Entonces podemos poner lo que uno quiera en estos envases. Estos son individuales para venta, ¿sí? Si no les gusta hueco, pues aquí lo encapsulan, pero ya va a tener una profundidad. Ya no es el clásico que ponemos hasta arriba. Ya va a estar con una profundidad, ¿se fijan? La profundidad que yo le di es toda esta parte de mi dedo, así, toda hasta el falange, ¿sí? Entonces, ahí está la profundidad. Ahora, ¿qué voy a hacer? No nada más eso. Encontré este moldecito, estaba yo pensando, pues es época de regalos, ¿verdad? Déjenme leerlas. Ah, gracias, que se ve bien. Gracias, gracias. Muy bien. Esa gelatina se ve bonita, Martita, y, y estos moldecitos, pues todo el mundo los tenemos, ¿verdad? Los moldecitos de media naranja. Y les digo, si lo quieren encapsular, pues ya le ponen su gelatina transparente para que quede encapsulado y se vea, pues encapsulado, como les gustaría. Si sí queda bonita, así, ok, perfecto. Muy bien, ahora, a veces queremos regalar a las amas de casa algo, ¿verdad? Y normalmente regalamos cosas, pues, para la casa. Entonces, en este caso, si yo quiero... Ay, perdón. Si yo quiero poner un tazoncito de regalo, en lugar de llenarlo de galletas o de chocolates, lo puedo rellenar con una gelatina hueca. Fíjense cómo se ve. ¿Sí? Aquí ya hice yo el proceso, ya está hondito, miren. Ya tiene la profundidad, ¿sí? Ya se lo saqué, no, no me puse a sacarlo aquí porque me voy a tardar muchísimo tiempo y en lo que se cuaja esta capa. Aquí ya le pegué yo una luna. ¿Cómo saqué mi luna? Con una duya, ¿verdad? Una duya chiquita, que usa la parte de abajo y con eso medito. Sí, es práctico, es práctico esto. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Ya saben que a mí me gusta dar muchas variantes, ¿verdad? Entonces, a mí se me antoja, le digo que amo los osos, donde tengo los osos, acá están los osos. Ah, puedo poner una, ya se me volvió a cuajar, es que está haciendo mucho frío ahorita en Querétaro. La derretí un segundo antes de entrar, creo, y ya se cuajó todo. A ver, permítanme un segundito. Hola, Siria, no, no te había visto por acá. Muy bien. Ay, todavía no se derrite. Vamos a darle un poquito más. 
Le voy a formar aquí una especie de montañita, como luego le hacemos. Ah, pero antes de la montañita, espérenme tantito. Yo traigo el capricho de usar un nacimiento. No pude usarlo completo porque dije, el envase está chiquito, ¿verdad? Entonces, pero vamos a hacer algo, algo bonito. ¿Cómo preparé mi gelatina? Con la receta tradicional de cualquier gelatino, si quieren usar una comercial, el fondo le pueden poner la que ustedes quieran, ¿sí? No, es nada tarde. Entonces aquí yo voy a poner mi nacimiento, nada más voy a poner tres personajes, ¿verdad? Que son los principales, para que vean cómo se ve. A mí me encanta. Bueno, miren. Déjenme hacer el chuequito. Ahorita no los voy a pegar porque voy a estar cambiando de, de fondo, ¿sí? Pero ustedes lo pegan perfectamente bien con gelatina transparente o con la misma gelatina blanca. En lugar de lunita le voy a poner su estrella. Le puedo poner aquí la estrella de velo. A ver, ¿qué les parece este nacimiento? ¿Cómo se ve? Ok, Martita, pero ahorita no puedo checarlo. ¿Cómo se ve? A ver, no lo pinté porque dije así en blanco se va a ver lindo, ¿verdad? Entonces, ¿se ve bonito? Y este es un tazoncito, ¿verdad? Que digo, siempre lo rellenamos de chocolatitos, de galletitas o de cositas para regalar. Entonces se me ocurre, ¿por qué no regalarlo así? En lugar de cerrar la gelatina y ponerlo encima, le doy la profundidad. No sé si se alcance a ver la profundidad. ¿Sí se ve? Gracias. Sí, es una idea diferente, ¿verdad? Así. Ah, bueno, ahora quitamos mi nacimiento y voy a poner mis ositos. Y ahorita les voy a dar otra idea, ¿eh? no crean que ya acabé. Son rápidas mis clases, pero apenas llevamos 15 minutitos. Bueno, ahora voy a poner mis ositos. Aquí voy a poner mi montaña, ¿verdad? Estoy derritiendo la gelatina. Y miren que ni se derrite bien, ¿eh? Está frío el ambiente. Muy bien. Voy a poner aquí mi montañita. Bueno, está bien así para que no, no se tarde tanto en cuajar, ¿verdad? Aquí la voy a ir poniendo. A ver, a ver, por aquí. Ustedes le pueden dar la altura que quieran, la forma que quieran. Hay quien les gusta ponerlas así sesgaditas, ¿verdad? O como montañitas así, separadas. A mí me gusta así más, más de corridito. Bueno, ahí está mi montañita. Ahorita coja en un segundo porque está haciendo mucho frío. Entonces aquí yo voy a poner a mi osito bebé. Que me encanta mi oso bebé. Y a su mami, que lo está cuidando. Ahorita volteo la gelatina para que la vea. ¿Cómo se ve? ¿A poco no es una ternura? A mí me encanta, me encanta. Uh -huh. A ver, platíquenme qué les parece. Es una opción diferente. Y el fondo me encanta porque se ve como un cuadro, ¿verdad? No se ve así sin flote. Ahora, si quieren, le podemos poner aquí alrededor simulando nieve un poquito de coco rallado, ¿verdad? Para que se vea como si fuera una nevadita. Pero ustedes díganme, a ver, ¿así le quedó bien o le ponemos el coco rallado? A ver, ¿qué opinan? A ver, si ya si andas por ahí, Patti, a ver chicos, díganme, ¿qué opinan, Carlos? ¿Qué opinan de esto? Ya sea con el nacimiento o sea con este, a mí me encanta. Y tengo pingüinos, amo los pingüinos también. Entonces, podemos poner incluso pingüinos, nada más que aquí yo creo que ya se me va a pegar. A ver, déjenme ver si se dejan mis pingüinos antes de que se seque todo eso. Entonces, podemos poner la opción que querramos, porque es bien lindo, ¿no? Hasta muñecos de nieve, lo que uno quiera ahí para, para estar, es como estar jugando, siento yo. Vamos a poner aquí una familia de pingüinitos. Déjenme quitar al medianito para poner un bebé y uno más chiquito. Ahí están mis pingüinos. ¿Cómo se ven mis pingüinos? A ver, ¿cómo está? ¿Mm? Déjenme leer. Ok. 
Bienvenidos, bienvenidos los que se están agregando. Entonces aquí tengo a mis pingüinitos, tengo mis osos, tengo el nacimiento. ¿Cuál les gusta más? A ver, platíquenme cuál les gusta más. Muchas gracias por los corazoncitos. ¿Cuál les gusta más, chicos? A ver, platíquenme. ¿Mm? ¿Mm? Sí, con Mardel Yelis, ya saben que allá en Estados Unidos, dice Martita, tenemos los cortadores, los nacimientos que serían excelentes para, pues, para replicar esta clase, ¿verdad? Y miren qué hermosa, a mí me encanta. ¿Sí? A ver, no me han dicho cuál les gusta más, cuál dejo. Voy a tomar fotos con todos. Dice, osos y pingüinos. Todos están hermosos, todos están lindos, todos están lindos. Gracias, Yasmín. Bueno, pues dicen que todos están lindos, ¿verdad? Entonces voy a dejar mis ositos. Que se, se me hace así bien tierno como que la mamá con su bebé. Entonces vamos a ponerlos por aquí. Y ahorita les voy a dar otra opción un poquito diferente. ¿Verdad? Déjenme acomodar a mami osa. Así quedó. Se me hace una ternura eso. Me encanta el polo norte, aunque odio el frío. ¿eh? A ver, ¿dónde puedo conseguir el molde de las figuras que está utilizando? Con Martita, el mar del Yelis. Encuentran todo, ¿eh? Ahí encuentran todo, 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 todo. El molde de mis osos, déjenme ver si lo tengo a la mano, aquí está. Es un molde de silicón, es este. Es la familia oso, miren, nada más que el papá oso está muy grande y no me cabe ahí, ¿sí? Pero podemos hacer uno grande y pues ahí, ahí lo hacemos. Bueno, entonces esta fue una otra idea, ¿verdad? Esta como que es individual, esta es así como, pues para un poquito más de gelatina, pero ahorita vamos a hacer una un poquito más grande, ¿sí? Ya me hizo, terminamos, chicos. Ya saben que mis clases son rápidas. Ahí anda un pingüino por acá fuera del lugar. Bueno, voy a... Fíjense cómo, cómo se puede utilizar cualquier cosa. Aquí tengo otro tazón de cocina, redondito. Lo pueden hacer del que quieran ustedes. Cuajé toda la gelatina normal, completita. Pero luego la saqué y le hice un corte. Déjenme, se las muestro. Es un tazón normalito, miren, de cocina. O un moldecito redondo que tengan por ahí de plástico, ¿sí? Le hice un corte en media luna. ¿Sí se nota aquí? Media luna, media luna. Pero no quería dejar hueco el piso. Entonces, después del corte, derretí la gelatina, lo volví a meter al molde y le puse la gelatina un poquito para que me dé un piso. Si ¿Sí se ve ahí, tengo un pisito. Muy bien. A ver, déjenme ver si hay... ¿No hay dudas por ahí, chicas? Gracias, todo hermoso. Les gustan los osos también a mí. Bueno, ahí seguimos. En materias primas se pueden conseguir, chicos, en algunas, porque no en todos lados lo venden, pero ya les digo, con Martita, ahí tiene ya todos cortadores y todo lo que ustedes necesiten. Bueno, ahora ya aquí ya le puse un fondito también con estrellitas. No sé si refleja mucho, si se verá por ahí. Y voy a hacer lo mismo que hice con este. Aquí tengo otras opciones, ¿verdad? Pero ya es diferente. Esta ya no la desmoldé porque como la hago hueca, queda, pues no, no queda nada firme. Maestra, ¿y no se despegan las capas de gelatina cuando uno ya está...? no Acuérdense, es una de las reglas de gelatina que yo les enseño a mis chicas. Cuando ya está bien fría mi gelatina, a ver si anda por ahí alguien. ¿Cómo debe de estar la otra? A ver, Pati, tú que entras luego conmigo. ¿Cómo debe estar la que yo voy a poner para que se pegue? ¿Alguien sabe por ahí? A ver, chicas. ¿No? Bueno, es que como que está desincronizado mi celular. Es que estoy en otro celular viendo las preguntas. Tibia, exactamente, Elvia, tibia, 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 muy bien, miren, bien aplicado, todos están poniendo tibia, qué bien, muy bien, tibia, si yo la pongo fría, ahí no se va a pegar, porque esta ya está fría, entonces, frío con frío, no se pega, pero si esta está bien fría y le pongo tibia a esta o calientita, miren, está bien pegada, ya vieron, la puedo levantar, miren, queda como, pues bien, 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 bien que está ahí, ahí está. Bueno, entonces les dije que iba a hacer lo mismo. Vuelvo a empezar. Ay, aquí tengo mi nacimiento. 
Mm, y ando perdiéndolos. Aquí tengo este. De hecho, hasta puedo, fíjense, puedo ponerlos hasta diferente. ¿Dónde anda? Aquí está la Virgen. A lo mejor se me resbalan porque no están pegados, ¿verdad? Y aquí hice un burrito también, fíjense, un burrito y una vaquita que estaban en el pesebre, ¿verdad? Ustedes le pueden dar la dimensión que ustedes quieran. Entonces yo quise hacerla más o menos así a la mitad y en media luna. Y le puedo poner su estrellita de Belén, se me resbala, por aquí. Déjenme se los acerco. ¿Cómo se ve ese nacimiento? ¿Qué les parece ese nacimiento? Buenos días, Miri, Zuli, buenos días, Marta. Todos los que se están conectando, bienvenidos. ¿Qué les parece este nacimiento así? A ver, quiero que me platiquen por ahí. ¿Cómo se ve? Me ponen corazoncitos hermosos. Muy bien. Me encanta cómo se ve. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí arriba para que no se vea así tan, tan serio, verdad? Pues le puedo poner aquí algunas estrellitas de estas mismas que tengo. O picotearle, ¿verdad?, con la agujita en blanco para que sean todas las estrellitas por ahí. ¿Sí? Simplemente lo puedo terminar de esa manera. Muy bien. Y ya no se ve tan serio, ¿verdad? Miren, cómo cambia. ¿Qué les parece? Que yo quería ver a Escarcha también. O Coco. Yo tengo aquí Coco. Me encanta el Coco. Por eso les, les decía que podemos poner Coco, ¿verdad? Como si fuera nieve. Muy bien. No puse yo los, las cositas estas que parecen nieve, que vienen en el molde, porque se me hacen como muy toscas. Entonces dije, no, mejor no las pongo, ¿verdad? Muy bonito nacimiento. Muchas gracias, Leti. Me encantó. Se ve bien bonito. Muchas gracias. Si te gustó, Martita, qué bueno. Recuerden que con Martita consiguen todos los moldes, ¿eh? Ahí Martita tiene un surtido que ya la quisiera yo aquí en México. Sería su fan número uno. Soy una viciosa de moldes. Esto, acuérdense que lo tenemos que pegar. Lo tenemos que pegar con la misma gelatina tibia, ¿verdad? Ya sea blanco o transparente, queda perfecto. Clase, ¿qué? Clase llena de muchas... Ah, muchas gracias, Elvia. Sí, a mí me gusta darles opciones, ¿verdad? Pero lo quería así con un pisito para darle más profundidad y que pudiera yo acomodar mejor estas partecitas, ¿verdad? Lo mismo puedo poner yo aquí mis ositos. Aquí sí me cabe la familia de osos, miren, fíjense. Voy a deshacer mi nacimiento. Ya luego tomo las fotos para que vean todas las opciones, ¿sí? Igual puedo poner mis pingüinos ahí también. O un muñeco de nieve o lo que yo quiera. Muy bien, miren, aquí voy a poner a mamá osa. Aquí a mi bebé. Ahí está mi bebé. Y acá tengo a papá oso. Más que este papá está muy grandote, se me cae porque no está pegado. A ver, ¿cómo se ve? ¿Ya vieron? Le puedo llenar aquí también de coco, de escarcha o le puedo hacer montañitas igual con la leche. Muy bien, gracias que les está gustando. Pues, ¿Qué les parece la clase? Yo siento que ya terminé. Son tres opciones, acuérdense, individual, ya si la quieren encapsular completita, pero a mí me gusta que tenga el, la profundidad, ¿verdad? Que sea el fondo, así. La medianita, que aquí ya desarmé a mi... Bueno, aquí pongo ahora al oso papá solito. Miren, ahí está el papá solito, ¿sí? Ustedes lo pueden poner como quieran. Y esta otra opción, ¿verdad? Vuelvo a poner mi nacimiento. Y me gusta. Entonces, ustedes pueden poner lo que a ustedes les guste. Marta Nora. La vaquita. Nada más que los pegan bien, chicos. Ahorita yo no estoy pegando porque los estoy moviendo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos las opciones. Mi burrito. Muy bien, da mi burrito. Por acá anda. Ahí está. Aquí tengo a mi 
nacimiento. ¿verdad? Déjenme poner más para acá el bebé. Aquí estamos. ¿Cómo se ve? Pegaditos, pues ya cambia, ¿verdad? Aquí está recargadito, pues se ve inclinado, pero ya bien pegadito está bien. Entonces, pues tengo entonces la, las tres. La individual, la medianita para un regalo en lugar de galletas que engordan más, que son tan ricas y me encantan. Y la grandecita, ¿verdad? ¿Qué les pareció? Espero que estas ideas les sirvan. Son prácticas para venta de cualquier tamaño. Esta se vende con todo y el, el tazoncito, ¿verdad? Porque es como un regalito, así como les digo, en lugar de panecitos o galletas o lo que sea, damos una linda gelatina navideña. A mí me encanta. Espero que a ustedes les guste igual que a mí. Es una idea diferente. Y pues aquí seguimos. Aquí estamos. A ver, déjenme leerles tantito. Hermoso nacimiento. Muchas gracias. No te preocupes. Ah, muchas gracias. Qué bueno que les gusta la clase. Super clase. Ah, gracias, Cristi. Ah, ya no sé cuál me gusta más, dice Yelo. Pues haz todos. Por eso hice tres. Porque dije, ay, ¿cuál pongo? Y le digo a mi, a mi esposo, luego no voy a, a pegar nada para poder moverlos y que vean las tres opciones. Esta ni se está viendo, ¿verdad? Las tres opciones. Miren, ya está hasta se para y solita, ni se cae. Entonces, pues ahí vamos, déjenme. Fabuloso, muy bonito, para un regalo. Si sí es lo que les digo, para un regalo. Y además es una idea que pueden usar en cualquier época del año. No necesita ser precisamente Navidad, ¿verdad? Aquí pueden poner... Pues para el día del amor o para el día de la madre, el día del padre, el día del maestro, cuando ustedes quieran un cumpleaños. Gracias, qué bello, muchas gracias. Muchas gracias a todos. No hay dudas, dudas, dudas ahí para contestar. Nada, nada. Espero que la clase haya sido de su agrado. Muchas gracias a ustedes por conectarse. Práctica, ya saben que yo soy práctica, me encanta lo práctico, porque yo siempre ando de carrera, de verdad que no me alcanza el día, me levanto a cuatro y media de la mañana, me dan las nueve de la noche que ya ando como zombie, ya toda dormida, pero todavía quiero seguir haciendo cosas, pero pues aquí estamos. Muchas gracias Josefina, dice todo hermoso, muchas gracias por compartir, muchas gracias, gracias a todos a los que se conectaron, que pudieron acompañarme. Yo sé que mis horarios son difíciles porque es la hora en que la gente trabaja, pero es la hora en que yo puedo. El jueves, casi todas mis clases son jueves porque tengo ocupada toda la semana. Pero pues ahí hacemos un espacito cuando se nos pide, ¿verdad? Pues es la clase. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Gracias por sus corazoncitos y por todo. Y tienes las tres opciones. Al ratito tomo las fotos con todas las variantes para que ustedes las vean y que decidan cuál les gusta más, ¿sí? Cuídense mucho, pasen felices fiestas, todos en familia, que estén muy bien, muy sanos, muy felices. Y hagan metas, hagan metas a corto plazo. A mí me gusta hacer metas a corto plazo. Cuando uno dice en el año, se va el año. Pero cuando uno dice este mes, lo hace. Hagan metas. Como les decía anoche, ¿verdad? No hay edad para aprender. Yo ya casi a mis 60, que yo me siento llena de vida, feliz de aprender y de poder enseñar. ¿Qué es lo que más me gusta? Enseñar. Porque le digo a mi esposo, lo que más lamento cuando me muera, va a ser que todo lo que tengo aquí se va conmigo. Entonces, por eso trato de compartirlo con quien quiera compartirlo, aceptarlo más bien. Y pues yo feliz, feliz de poder compartir todas las cosas. Ah, yo aquí trabajando, maestra. Muy bien, Mirna. Qué bueno. Yo sí luego estoy en la cocina con el celular prendido por ahí, ¿verdad? Pero luego hay tantas clases que la verdad veo mis repeticiones a las 6 de la mañana porque es la hora en que tengo ese chancecito para poder ver todo. Bueno, pues gracias, Martita, por la invitación. Estamos transmitiendo para Martita Millán en Chicago. Muchas gracias y feliz de poder participar contigo. Y acuérdense que todo lo encuentran con ella todo el material. Cuídense mucho, un abrazo, felices fiestas y gracias por estar aquí. Corto la transmisión. No hay dudas, ¿verdad? Antes de, de irme, no hay dudas. A ver, déjenme checarle. Muchas gracias, gracias. Yo espero que no haya dudas, que haya sido una clase clarita y pues aquí estamos para servirles. Cuídense mucho. 
Ay, muchas gracias, mi hermano, no, que es súper joven. Yo a las fotos, qué horror. Pero pues aquí estamos. Mientras Dios nos dé vida, hay que seguirle. Yo feliz con mis casi 14 nietos, ya en unos días nace el, el 14 y feliz de estar consintiendo a tantos enanos que me, los amo tanto, ¿verdad? Cuídense, nos vemos, termino la transmisión. Cuídense, bye bye.